பெரும்பு மிக்க அல்லாஹின் நல்லடியார்களே ஆரம்பமாக அல்லாஹுவை பயந்து நடந்து கொள்ளுமாறு உங்களுக்கும் எனக்கும் வசியத்து செய்கின்றேன் அஸ்லாம் அலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத் பேரன்பிற்குரியவர்களே இந்த உலகில் மானுடம் பெற்ற பெரும் பேறு இல் வாழ்க்கை என்பது குடும்ப வாழ்க்கையினுடைய அனைத்து நிலைமைகளும் அல்லாஹுவால் மனிதனுக்கு அருள் செய்யப்பட்டவை எனவேதான் உறவுகளை குறித்து கூறுவார்கள் உறவுகள் என்பவை மனித குலத்தின் புனித கதவுகள் காரணம் அந்த கதவுகள் திறக்கப்படாவிட்டால் மனித குல விருத்தியே கிடையாது அல்லாஹ் எந்த மனிதனையும் எந்த உயிரினத்தையும் எந்த ஒரு பொருளையும் வானிலிருந்து அப்படியே தூக்கி இந்த பூமியிலே வீசுவதில்லை தன்னுடைய அற்புதமான அருட்குடையின் மூலமாக அல்லாஹ் அதிலே விருத்தி செய்கின்றான் இந்த உலகில் படைக்கப்பட்ட கோடான கோடி படைப்புகள் அல்லாஹ் ஆரம்பமாக படைத்தது ஒன்றே ஒன்றை தான் படைத்தான் மனிதனாக இருந்தால் மனிதனுடைய பாபா ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை படைத்தான் ஒரு பூச்சி இனமாக இருந்தால் அந்த பூச்சியினுடைய ஆரம்ப இனத்தை படைத்தான் ஒரு தாவரமாக இருந்தால் அதனுடைய ஆரம்ப இனத்தை படைத்தான் வேறு படைப்புகளை அல்லா படைக்கவே இல்லை இவைகளில் இருந்துதான் ஆண் பெண்ணின் மூலமாக இந்த கோடான கோடி ஜீவராசிகளையும் இந்த கோடான கோடி பூச்சி அல்லது மற்றவிட தாவர இனங்களையும் இந்த உலகிலே அல்லா பல்கி பெருக செய்திருக்கின்றார் நன்றாக சிந்தித்து பாருங்கள் அல்லாஹினுடைய இயற்கை பாபா ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை படைத்ததற்கு பிறகு அல்லாஹ் அவ்வால் அவ்வாலி இஸ்லாம் அவர்களை கூட படைக்க வேண்டும் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய விழா எலும்பில் இருந்துதான் அவ்வாலி இஸ்லாம் அவர்கள் படைக்கப்பட்டார்கள் என்று கூறுகிறான் அவன் தன்னுடைய கையால் படைத்தது ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை மட்டும்தான் பிறகு அவர்களுக்கு துணையாக அவ்வாலி இஸ்லாம் அவர்களை படைக்கின்றான் அதிலிருந்து இன்றைக்கு அறுநூறு கோடிக்கு மேல் இந்த மனித இனம் பல்கி பெருகிக் கொண்டிருக்கிறது எப்படி அதுபோன்று இன்னபிர ஜீவராசிகளையும் பல்வேறு விதமான தாவரங்களையும் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இவைகள் எல்லாம் கோடான கோடியாக பெருகிக் கொண்டிருக்கின்றது இது அல்லாஹனுடைய அற்புதமான ஒரு அருள் கொடை அவன் இதை இப்படியே சுற்றி வர செய்கின்றான் இதில் மனித குலத்திற்கு வருவோம் மனித குலம் என்பது அல்லாஹ் கொடுத்த ஒரு அருட்கொடையை சுகித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இனம் இந்த இனத்திற்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கக்கூடிய மிக அற்புதமான ஒரு நன்கொடை இல் வாழ்க்கை என்ற குடும்ப உறவு முறை எனவேதான் இந்த உறவுகளை இணைத்துக் கொண்டிருப்பது குடும்ப சந்ததிகளை இணைக்கக்கூடிய பாலம் என்று சொல்லுவார்கள் அது என்ன உறவுகள் அந்த உறவுகளை நாம் எப்படி வைத்திருக்க வேண்டும் இந்த உறவுகளிலே இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண்ணின் பங்கு என்ன இன்றைக்கு அந்த உறவுகள் எப்படி போய்கொண்டிருக்கின்றது என்பதையெல்லாம் சிந்திக்கும் பொழுது உண்மையிலேயே இஸ்லாம் எப்படி மனிதனுக்கு ஒரு பாதையை வகுத்து கொடுத்திருக்கின்றதோ அதிலிருந்து என்றைக்கு அவன் தவறுவானோ அதற்கு பிறகு அவன் அவனால் நிம்மதியே பெற முடியாது உறவுகள் இல்லாமல் தனித்து வாழ்வது என்பது மனிதனால் இயலாத ஒன்று இல் வாழ்க்கை என்பது மானிடம் பெற்ற பெரும்பேர் ஆணினமும் பெண்ணினமும் இணைந்து உருவாக்கும் இன்ப பெட்டகம் தான் இந்த இல் வாழ்க்கை இது எப்படி இன்றைக்கு சிதைந்து போயிருக்கின்றது என்பதை உங்களால் யூகிக்க முடியும் அதிலிருந்து நிறைய பாடங்களையும் கற்றுக்கொள்ள முடியும் சொல்லுவார்கள் குடும்ப வாழ்க்கை என்பது இன்பம் பூத்து குழுங்கும் பூங்காவனம் என்பார்கள் இன்றைக்கு அப்படி இல்லை கல்யாணம் முடிச்சுட்டு பாடா போடுறேன் 
இவர் வந்து சொல்றாரு பையனுக்கு கல்யாணம் முடிச்சுட்டு கல்யாணம் முடிச்சு வச்சா எதிராக இன்னைக்கு வரைக்கும் குடும்பத்தில் நிம்மதி இல்லை பொண்ணுக்கு கல்யாணம் முடிச்சு வச்சா எதிராக அவன் என்ன படா படுத்துறான் இப்ப புள்ள வீட்டுல தான் இருக்கு புருஷனோட வாழ மாட்டேங்குது எல்லா இடங்களிலும் இப்படிப்பட்ட உறவின் அடித்தளங்களான அன்பு இல்லாததன் காரணமாக எல்லாமே சிதைந்து போயிருக்கிறது உறவின் அடித்தளமே அன்புதான் அன்பில் பிறப்பதுதான் காதல் பிறகு காதலில் மகிழ்வதுதான் குடும்பம் இதுவே இன்றைக்கு ஒன்றும் இல்லை அன்பே இல்லை எல்லாம் என்னவாகிவிட்டது எல்லாம் பணம் கொடுக்க வேண்டிய இயந்திரத்தை போன்று மனிதனை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டார் முதலில் எங்கு இந்த குடும்பம் சிதைகிறது தெரியும் முதன் முதலாக குடும்பம் எங்கு சிதைகிறது என்றால் இந்த குடும்பத்தில் யாரை தலைவனாக நாம் கண்டெடுப்பது என்பதை நாம் தீர்மானிக்கும் விஷயத்திலேயே இந்த குடும்பம் சிதைந்து போய்விடும் குடும்பத்தில் யார் தலைவன் கவ்வாமூன் அலர் நிசான் அல்லா குரானில் அழகாக சொல்லுகிறான் ஆண்கள் தான் குடும்பத்தில் நிர்வாகிகள் அதெல்லாம் முடியாது பெண்ணினத்திற்கான உரிமை மறுக்கப்படுகிறது ஆணாதிக்கம் போல வச்சுகிறது அப்படின்னா சீரழிஞ்சு சின்னாபின்னமாய் சாவு வேற வழியே கிடையாது அல்லா அதற்கு காரணத்தை சொல்லுகின்றான் உங்களில் சிலருக்கு சிலரை விட வித்தியாசமான சில சிறப்பு இயல்புகளை அல்லா இயற்கையிலேயே கொடுத்திருக்கின்றான் எனவே ஆணுக்கு ஆண் தான் பெண்ணுக்கு நிர்வாகியாக இருக்க தகுந்தவன் நிர்வகிக்க தகுந்தவன் ஆண் தான் அடுத்த ஒரு காரணம் சொல்லுகிறான் பெண்ணினத்தை நீங்கள் சம்பாதிக்க சொல்லாதீர்கள் நீங்கள் சம்பாதித்து அவர்களுக்கு செலவடியுங்கள் எனவே நீங்கள் நிர்வாகியாக இருங்கள் அல்லா எதை சொல்ல வேண்டுமோ அதையும் சொல்லி அதற்கான காரணத்தையும் சொல்லுகிறான் பெண்களுக்கான நிர்வாக பொறுப்பு எடுக்க வேண்டியவர்கள் ஆண்கள் ஏன் ஆண்கள் எடுக்க வேண்டும் அவர்கள் சில சிறப்பு இயல்புகளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் பெண்களை விட வித்தியாசமாக இதை அல்லா இயற்கையிலும் கொடுத்திருக்கின்றான் அல்லது மனிதன் தானே தேடிக்கொள்ளும் விஷயத்திலும் ஆ பெண்ணை விட ஆண் வேறு சிலவற்றை தானாகவே தேடிக்கொள்ள முடியும் இயற்கையில் என்னென்ன கொடுத்திருக்கின்றான் அல்லாகவே சொல்கின்றான் பரிபூரணமான அறிவை நாம் ஆணுக்கு கொடுத்திருக்கின்றோம் முழுமையான நிர்வாகத்திறனை நாம் ஆணுக்கு கொடுத்திருக்கின்றோம் ஒரு சிலர் பெண்கள் நிர்வாகத்திறனில் கோல செல்லாம் அதனால் எல்லோரும் அப்படி இருப்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாது அடுத்து செயல்படும் விஷயத்தில் பெண்ணை விட ஆணுக்கு கூடுதல் பலத்தை கொடுத்திருக்கின்றார் இவைகள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் விரித்து பார்த்தால் அதனுடைய பொருள் இன்னும் விளங்கிக் கொண்டே இருக்கும் இது அல்லாஹுவால் கொடுக்கப்பட்ட வகபி அடுத்து மனிதனே தேடிக்கொள்ளக்கூடியது முதலாவது ஒரு பெண்ணை ஆண் மனம் முடிக்கின்றார் அந்த பெண்ணை தான் பாதுகாக்க முடியும் அவளோடு குடும்பம் நடத்த முடியும் அந்த பிள்ளைகளை வளர்க்க முடியும் இவளுக்கு நான் உறுதுணையாக இருக்க முடியும் என்ற அடிப்படையில் தான் அவன் திருமணம் முடிக்கின்றான் இப்ப அப்படி இல்ல பெண் பார்க்கும் பொழுதே கேட்கின்றார்கள் வேலைக்கு போறாங்களா வேலைக்கு போற பெண்ணா பார்க்க வேலைக்கு போற பிள்ளையா இருந்தா பையனுக்கு கொஞ்சம் வசதியா இருக்கு இவர் டாக்டர் மாப்பிள்ள டாக்டர் இவர் எப்படி கேட்கிறார் அப்படின்னா இன்னொரு டாக்டர் வேணும் அல்லது இன்னொரு நல்ல வேலையில உள்ள ஒரு பெண் நான் ஒரு சாதாரண பெண்ண முடிக்க முடியாது அப்புறமேட்டு பஞ்சாயத்து வருது டாக்டர் வேணும்னு முடிச்ச யாரு மாப்பிள்ளையுடைய அத்தா வருவார் ஒரு டாக்டரா இருக்கட்டும் அப்படின்னு முடிச்சேன் அவங்க பன்னெண்டு மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வந்தாங்க ரெண்டு மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வராங்க சரி அதுக்கு தானே முடிச்சீங்க அதுக்கு தானே முடிச்சீங்க டாக்டர் வேணும்னு அதே மாதிரி வந்துட்டு போட்டீங்க இப்ப பிரச்சனை பண்றீங்க இல்ல அது அது நம்ம குடும்பத்துக்கு ஒத்து வர குடும்பத்துக்கு ஒத்து வராதுன்னா ஏன் அப்புறம் அதை முடிச்சீங்க இவர் கேட்கும் போதே இப்படி கேட்டு முடிச்சுக்குவாரு ஆனா அதற்கு பிறகு அது அவர்களுடைய வேலை அந்த நேரத்தில் தான் அவர்கள் வர முடியும் இது தெரியாதா 
அவசர நேரத்துக்கு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி உள்ள கேசஸ் வந்துரும் அங்க போய் அட்டெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதனால லேட்டா வருவாங்க அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து பஞ்சாயத்து அவங்க பன்னெண்டு மணிக்கு வராங்க ரெண்டு மணிக்கு அதுதானே கேட்டு முடிச்சீங்க இப்ப என்ன பன்னெண்டு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு வருவாங்க இல்ல அது அது ஒத்து வர மாட்டேங்குது அப்ப என்ன செய்யறது இல்ல ஒரு நல்ல பிள்ளையா பார்த்து சொல்லுங்க அவங்க வீட்டோட இருக்கட்டும் இது முதல்ல இந்த அறிவு வந்து தொலைக்க வேண்டியதான நமக்கு எப்படி வேணும்னு நாம முதல்ல டிசைட் பண்றோம் அப்பமே எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான எனக்கு இப்படி சம்பா அங்க அங்க என்ன ஆசை அப்படின்னா பையனும் சம்பாதிக்கணும் மகனும் சம்பாதிக்கணும் மருமகளும் சம்பாதிக்கணும் ரெண்டு பேரும் காசை கொண்டு வந்து என்ன கொடுக்கணும் என்னென்ன செய்யணுமோ அதையெல்லாம் செய்யணும் என்னத்தை செய்ய போற இந்த உலகம் இந்த உலகில் என்ன மாளிகைகள் கட்டி வைத்தாலும் எத்தனை செல்வங்களை நீங்கள் சேர்த்து வைத்தாலும் எல்லாவற்றையும் ஒரு நாள் கை கழுவி விட்டு அந்த ஆறடி கபுரிலே உறங்க வேண்டியதுதான் இவைகள் எதுவும் பயனளிக்க கொஞ்ச நேரம் கபருக்கு முன்னால போய் நின்று உங்களுடைய உறவினர்களுடைய கபுரை நீங்கள் போய் தரிசிக்க உங்களுடைய உறவினர்கள் இறந்த கபருக்கு நீங்கள் சென்று முன்னால் இல்லைங்கள் உங்களுடைய தந்தை உங்களுடைய தாய் உங்களுடைய மனைவி உங்களுடைய மச்சான் உங்களுடைய பிள்ளைகள் வாழ்ந்து இறந்திருப்பார்கள் அல்லவா அவர்களுடைய கபருக்கு முன்னால போய் நின்று நின்று பாருங்க நின்னுட்டு யோசிங்க இவர்கள் எப்படி எல்லாம் இருந்தார் இவர்கள் எவ்வளவு குரலை வைத்து ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள் என்ன சரீர சுகத்துடன் இருந்தார்கள் இப்பொழுது இவர்களுடைய நிலை என்ன உங்களுக்கு இந்த உலகமே வெறுத்து போயிடும் இந்த உலகத்தில் வாழவே பிடிக்காது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லாம் பொய் என்று அப்போது தெரிந்துவிடும் ஆனால் வாழும் பொழுது எனக்கானது நான் எப்படிப்பட்டவன் என்ற மமதை கொண்டிருக்கின்றோமே அதில்தான் நாம் நம்முடைய பிள்ளைக்கு பெண்களையும் அல்லது நம்முடைய பெண்களுக்கு ஆண்களையும் நாம் துணை தேடுகின்றோம் இது இயற்கையான விதத்தில் நாம் தேடும் பொழுது ஒழுங்காக அமைகிறது செயற்கையான காரணங்களை கூட்டும் பொழுது அந்த குடும்பத்தில் விரிசல் விழுகிறது யாருக்கு கடமை ஒரு குடும்பத்தை நிர்வகிக்க வேண்டிய கடமை ஆணுக்குரியது தமிழிலும் கூட சொல்லுவார்கள் பெற்றவர் தேடி வைத்த பெருஞ்செல்வம் உண்டென்றால் பெற்றவர் தேடி வைத்த பெருஞ்செல்வம் உண்டென்றால் முன்னால தாய் தகப்ப மூதாதையர்கள் நிறைய சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னாலும் மற்றும் தான் தேட வேண்டும் மாந்தன் சீர் அது ஒன்றோ நீயும் உழைச்சு சம்பாதிக்கணும் அதுதான் ஒரு ஆணுக்கு அழகு ஆண்டான் சம்பாதிக்க வேண்டும் என பாவேந்தர் பாரதிதாசன் கூட முன்னால் உள்ளவற்றில் இருந்து எடுத்து இந்த கவிதையை சொல்கின்றார் தமிழர்கள் மரபாக இருந்தாலும் சரி உலக நீதியாக இருந்தாலும் சரி ஆணுக்கு தான் அந்த பொறுப்பை கொடுத்திருக்கின்றது பெண்களுக்கு அவர்கள் ஆண்களில் இருந்து வித்தியாசப்பட்டவர்கள் குரோமோசோம்களை வித்தியாசப்பட்டவர் பெண் தான் பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்க முடியும் ஆனா இப்போ புதுசா எல்லாரும் போராட ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இல்ல ஆம்பளைக்கு அதை கொடுங்க அப்படின்னு இங்க போய் நிக்க போது தெரியல உடல் அமைப்பு வேறு வேறு அங்கங்களை நீங்கள் விட்டு விடுங்க உடல் கூறிய நிபுணர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இடுப்பில் மாத்திரம் ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் மத்தியிலே பத்தொன்பது வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன இவங்க வேற எதையே பார்த்துட்டு இருப்பானுங்க அது இல்ல ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் மத்தியிலே பத்தொன்பது வித்தியாசங்கள் வெறும் இடுப்பில் மாத்திரம் இருக்கிறது குடத்தை தூக்கி ஒரு பெண் அப்படி இடுப்புல வச்சாண்ணா நிக்கும் குழந்தைய தூக்கி இடுப்புல வச்சாண்ணா நிக்கி இப்ப யாரும் குழந்தை இடுப்புல வைக்கிறது எல்லாம் பேக் வந்துருச்சு முதுகு பின்னால போட்டுட்டு அது வாட்டுக்கு போகுது ஒண்ணு கீழே கிடக்குது இல்லைன்னா ஜேப்ல போட்டுக்கிறான் ஜேப் மாதிரி எல்லாம் வச்சிருக்கிறான் பிள்ளைய போடுறதுக்காக எல்லாத்தையும் அதுல எல்லா பிசிலிட்டியும் உள்ளே வச்சிருக்கிறான் அதுக்குள்ளே போட்டுக்கிறாங்க அது பிள்ளை எங்க கிடக்குது ஒண்ணும் தெரிய மாட்டேங்குது மார்போடு அணைத்து இடுப்பில் வைத்து தன்னுடைய உடலோடு அதை நெருக்கும் பொழுதுதான் அந்த குழந்தையினுடைய பாசம் குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் மத்தியிலே ஒரு அன்பு பிணைப்பு ஏற்படும் அதெல்லாம் இல்லை அதையெல்லாம் உணர்வதற்கு இந்த மானுடம் மறுக்கிறது அந்த பெண் எடுத்து குடத்தை தண்ணி நிரப்பி குடத்தை வைத்தால் அந்த காலங்கள் பழைய காலம் அதெல்லாம் எடுத்து வச்சா ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட கீழே நீங்க எடுத்து வச்சு பாருங்க வடிவமைப்பு 
ஆனாலும் அவர்களுக்கு அது எளிது நீங்க ஒரு ஐம்பது கிலோ மூட்டையை தூக்கலாம் அவர்களை தூக்க சொல்லி பாருங்க தூக்க முடியாது அல்லா இயற்கையாகவே அவர்களுக்கு அந்த அமைப்பை கொடுத்திருக்கின்றான் மென்மையானவர்கள் இங்க இருந்து அங்க வரைக்கும் பெருக்க சொல்லுங்க ஒரு தூச இல்லாம பெருக்கிடுவாங்க உங்க கையில விளக்கு மாத்த கொடுத்து பாருங்க நீங்க அங்க பெருக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த குப்பையில அங்க வர மாதிரியே பெருக்க கொஞ்ச நேரத்துல திரும்பி பார்த்து அவ்வளவு இருக்கு ஒரு குழந்தை அழுகுது அழக்கூடிய குழந்தையை ஒரு தாயிடத்திலே கொடுங்கள் இரண்டு நிமிடமே கூட வேண்டாம் ரெண்டு செகண்ட் போதும் அவள் மார்போடு அணைத்தால் அந்த குழந்தையினுடைய அழுகை முடிந்து விடும் இவன் கையில் இப்படி வச்சிருப்பான் சனியன் அழுகிட்டா பொத்து நோய் போடுவோம் அது இன்னும் வீரனு கத்துவோம் அதுக்கு ஒரு சைத்தாம்மா அதுக்கு ஒரு நாசமா போகமா எல்லாம் தேவிட்டு கடைசியில் இந்த அவம்பிள்ளை நீயே வச்சுக்கணும் அவகையிலே கொடுத்துருவோம் கிடக்க முடியும் இது அல்லா இயற்கையாக பெண்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடியது அதுபோல ஆண்களுக்கும் சில சிறப்பு ஏற்பல்களை கொடுத்திருக்கின்றான் அல்லா உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் ஒரே மாதிரியாக படைக்கவே இல்லை ஆனால் மனித குலத்தில் தான் ஆணுக்கு அந்த நிர்வாக திறமையை கொடுத்திருக்கின்றான் சில இடங்களிலே அல்லா பெண்களுக்கும் நிர்வாக திறமையை கொடுத்திருக்கின்றான் உதாரணமாக தேனி தேன் தேன் கொண்டு வரக்கூடிய தேனி இவைகளிலே ஆட்சி செய்யக்கூடிய அதிகார அமைப்பை பெண்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றான் அங்க பெண் தேனி தான் அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் தலை அதான் ஆர்டர் போடும் எதுவும் செய்யக்கூடாது அவங்க தான் அங்க ராணி தேனி அது எறும்பு எறும்பு இனங்களிலே பெண் எறும்பு தான் அவைகளை நிர்வகிக்கக்கூடிய திறன் பெற்றது அல்ல அன்னைக்கே குரான் சொல்லும் பொழுது காலத்து நம்மள தூண் ஒரு பெண் எறும்பு கூறியது இன்னைக்கு தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் பெண் எறும்பு தான் அந்த கூட்டத்தை நிர்வகிக்கின்றது என்று சுலைமான் அலி இஸ்லாத்திற்கு சலாம் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கேட்டார்களே அந்த பேச்சுக்களை அந்த அது எந்த எறும்பு கூறியது ஒரு பெண் எறும்பு சொன்னது அல்லா குரான்ல சொல்றான் காலத்து நம்மள தூண் அப்ப சில இனங்களிலே அல்லா பெண்களுக்கு அந்த அவார சக்தியை கொடுத்திருக்கின்றான் மனித இனத்திலே அல்லா ரபுல் இசத் ஆண்களுக்கு தான் கொடுத்திருக்கின்றான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நோவல் பரிசு பெற்ற என்ற ஒரு மாபெரும் அறிஞர் சொல்லுகின்றார் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் மத்தியிலே ஹார்மோனில் கூட வித்தியாசம் இருக்கு அவர்தான் முதல் எடுத்து சொல்றாரு இல்ல ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் மத்தியிலே ஹார்மோனிலும் வித்தியாசம் இருக்கின்றது எல்லாவற்றிலும் அவர்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்கின்றது அதனால எங்களுக்கு உங்களை போன்று சம உரிமை வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்க வந்தால் இப்போ வந்திருக்குது பஞ்சாயத்து எல்லாம் பெண் குழந்தை பிறந்து விட்டது வீட்டில் இருக்கும் வரை அவர்களை நிர்வகிக்கக்கூடிய பொறுப்பு அந்த தந்தை அந்த தந்தை தான் அந்த பெண்ணுக்கு எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும் ஒரு சமயம் தந்தை இறந்து விட்டார் வீட்டினுடைய மூத்த சகோதரன் பெண் குழந்தைகளுக்கான பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ள அப்துல்லா பின் அம்ருல் ஹராம் ரவியல்லா ஒகது போரிலே இறந்து விடுகின்றார்கள் பத்து பெண் குழந்தை பத்து பொம்பளை பிள்ளைங்க ஒரே ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை ஜாபிர் வந்து எல்லாம் பத்து பேரும் சின்ன பிள்ளை ஒரு போர்க்களத்தில் இருந்து திரும்பி வரும் பொழுது பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் உகது போரில் அல்ல வேறொரு போர்க்களத்தில் இருந்து திரும்பி வரும் பொழுது ஜாபிர் அலி எல்லாவன் அவர்கள் வேகமாக குதிரையில செல்வதை பார்த்து பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் கேட்டார்கள் ஜாபிரே வேகமா எங்க போறீங்க ஏற்கனவே <laughs> அதற்கு பிறகு தலா கூடப்பட்ட ஒரு பெண்ணை தான் நான் முடித்திருக்கின்றேன் அப்படியா ஏன் நீங்க ரொம்ப இளவயது உள்ள ஒரு வாலிபராச்ச நல்ல இளவயது பெண்ணை முடித்திருக்கலாமே நீயும் அவளோடு அவளும் உன்னோடு விளையாடி குதூகலமாக குடும்பம் கழித்திருக்கலாமே என்று சொல்லும் பொழுது ஜாதிர எல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் யார சூழல்லா என்னுடைய தந்தை இறந்து பத்து பெண் மக்களை விட்டு சென்று விட்டார் எல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க அவங்களை வளர்த்தெடுக்க வேண்டாமா எனவே நான் அனுபவம் உள்ள ஒருவரை முடித்துக் கொண்டேன் ரொம்ப நல்லது சொல்லிங்க ரொம்ப நல்லது சொல்லிங்க நபி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஆண்களே உங்கள் மீது கடமை 
ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن நல்ல உணவுகளை அவர்களுக்கு கொடுங்கள் நல்ல உடைகளை வாங்கி கொடுங்கள் அவர்களை நல்ல முறையில் வைத்துக் கொள்ளுங்க அதுக்குனு போத்திஸ்ல தான் வாங்குவே நடக்க முடிய கூடாது கேல தான் வாங்குவே நடக்க முடிய கூடாது கலானி கேலல தான் வாங்குவே நடக்க முடிய கூடாது கனவனுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அந்த மாதிரி போகும் கனவன் மார்களும் தங்களுடைய மனைவி மார்களிடத்திலே சம்பளம் எவ்வளவு சொல்லி புரிஞ்சுக்குவோம் ஒரு <laughs> <laughs> செலவழிக்கூடிய காசு பணங்களிலேயே மிக சிறந்தது எது தெரியுமா அலா இயாதி தன்னுடைய குடும்பத்தினருக்காக செலவழிக்கும் காசு பணங்கள் சும்மா அலா நர்சி பிறகு தனக்காக வேண்டி செலவழிக்கும் எவ்வளவு ரொம்ப ஆழமான கருத்து ஒரு ஆணுக்கு இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகிறது உன்னை கவனிப்பதை விட உன்னுடைய குடும்பத்தை உதவி கவனிக்க நமக்கு வேணா தப்பா தெரியலாம் உன்னுடைய குடும்பத்தை நீ கவனித்தால் அவர்கள் உன்னை கவனித்துக் கொள்வாங்க அவங்களுக்காக வேண்டி நாம் செலவுகளுக்கும் நாம் பாடுபடுவதற்கும் சேர்த்து அவர்கள் நமக்கு திருப்பி கொடுப்பார் எனவேதான் ரசூலாய் செல்லாமலையும் சில முருகிடத்திலே ஒரு தடவை மாவியாருடைய தாயார் இந்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க என்னுடைய கணவர் ஒரு கஞ்சனா இருக்கிறார் அது வடிகட்டின கஞ்சனா இருக்கார் குடும்ப செலவு கூட காசு தர மாட்டேங்கிறார் அவர் சட்டையை கலத்தி போட்டிருக்கும் போது தெரியாம அவர் பாக்கெட்ல இருந்து பைசா எடுத்துறவா அதுக்கு ஏதாவது அனுமதி இருக்கா ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் பிள்ளைகளுக்கும் தேவையான பணம் காசுகளை நீ சொல்லாமலே எடுத்துரு வேற வழி இல்லை அதனால் உன் மீது குற்றம் நாம் சம்பாதிப்பது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தான் எனவேதான் ஆணை நிர்வாகமாக அல்லாஹுத்தாலா கொடுத்து விட்டு பெண்ணுக்கு என்ன பொறுப்பை கொடுக்கின்றான் தெரியுமா குடும்பத்தை பாதுகாக்கும் பொறுப்பை பெண்ணிடத்திலே கொடுத்து விடுதான் வீட்டு பொம்பளை பிள்ள பன்னெண்டு மணிக்கு ராத்திரி வாரான்னா புருஷனுக்கு தெரியாம கதவை திறந்து விடும் தாய்மார்கள் பெருகிவிட்டார் தன்னுடைய கணவனிடத்திலே சொன்னால் அதை கண்டிப்பான் என்பதற்காக வேண்டி தன்னுடைய பெண் குழந்தையோடு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய தாய்மார்கள் பெருகிவிட்டார்கள் இது எல்லாம் வாழ்க்கையில வந்து இடிக்குது சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு கணவனின் வீட்டாருக்கு பொறுப்புள்ளவள் அந்த மனைவி அவள் கணவரின் வீட்டாரின் எல்லாரை பற்றியும் எல்லோருடைய நிலைகளை பற்றியும் தெரிந்து வைத்து அவர்களை கவனமாக பாவித்துக் கொள்ள வேண்டும் பிள்ளைகளையும் பாவிக்கணும் மாமனார் மாமியாரையும் பாவிக்கணும் அவங்களுக்கு கணவனுக்கு ஏதாவது சகோதர சகோதரிகள் இருந்தால் அவர்களையும் கவனமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் யாருடைய பொறுப்பு மனைவியுடைய பொறுப்பு என்ன தெரியுமா இன்கம் நோ சை ரெண்டு பக்கம் இருந்தும் காசு வரும் குழந்தை குழந்தை வேண்டாம் குழந்தையே வேண்டாமா முதல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிடுவாங்க அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் முடிச்சுக்கிறது கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம குழந்தையை தள்ளி வச்சுக்கிறது நம்ம நல்லா இருந்துக்கிறது நம்ம என்ஜாயா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நம்ம குழந்தை பெற்றுக்கலாம் மூத்த போயிடுவோம் மூதேவி இருக்கவே மாட்டேன் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு குழந்தை பெற்றுக்கிறது இப்படிதான் இப்ப ரெண்டு பேரும் உள்ளால ஒப்பந்தம் ஆகுது கொஞ்ச நாள் நம்ம ரெண்டு பேரும் அப்படி இருக்கோம் குழந்தையை பெற்றுப்பார் அதனோடு பழகிப்பார் அதில் இருக்கின்ற இன்பம் உனக்கு வேறு இதில் இருக்க போகுது 
இன்னைக்கு இந்த நிலைமையே கிடையாது அல்லாஹ் சொல்றான் நீங்கள் நீங்கள் ஏழைகளாக இருந்து திருமணம் முடித்தால் நீங்கள் வறியவர்களாக இருந்தால் அல்லாஹ் உங்களை பணக்காரர்களாக ஆக்குவான் பொண்டாட்டி வந்துருச்சு குடும்பம் வந்துருச்சுன்னா இவன் பைய தூக்கி நேரம் வெளியே வீடு வீட்டுக்குள்ள இருக்க மாட்டான் சம்பாதிச்சு ஆகணும் ஏன்னா வீட்டுக்கு காசு கொடுக்கணும் அல்லாஹ் உதவி செஞ்சிருவான் அதுக்கு அதனால வீட்டிற்குரிய நிலைமைகளை மிக கவனமாக வைத்துக் கொள்வது பெண்தான் பட்ஜெட் யாரு போடுவான் வீட்டு பெண் பட்ஜெட் போட கத்துக்கு என்னென்னவோ சம்பாதிக்கலாம் நாம் கொடுக்கக்கூடிய பணத்தை சரியான முறையில் செலவு செய்வதற்கு வீட்டினுடைய நம்முடைய மனைவிக்கு முடியவில்லை என்றால் நீங்கள் எத்தனை லட்சம் சம்பாதித்தாலும் ஏழைதான் தெருத்திரியம் கணவனுடைய வருமானத்திற்கு அதிகமாகவும் போகக்கூடாது கணவனுடைய வருமானத்தை தாண்டியும் போயிடக்கூடாது அதே சமயம் குடும்பத்திற்கு பாதகமும் வந்துவிடக்கூடாது அப்படி பழகிக் கொள்ளுங்கள் சில பெரியார்கள் இருந்தார்கள் அவங்க சொல்லுவாங்க இருபதனாயிரம் சம்பளம் கொடுத்தாலும் நான் என்னால் குடும்பம் நடத்த முடியும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்தாலும் குடும்பம் நடத்த குடும்பத்தை அப்படி பழக்க வேண்டும் நபிசல்லா அலி இஸ்லாம் அவருடைய குடும்பத்தை பற்றி அன்னை ஆயிஷா அலி அல்லா அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு பிறை போய்விடும் இரு பிறை போய்விடும் எங்களுடைய வீட்டின் அடுப்பில் தீ எரியாது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லைங்க ஒரு பிறையை பார்ப்போம் அடுத்த பிறையும் வந்துவிடும் எதை வச்சு சாப்பிட்டாங்க அந்த பேரித்த பழமும் பாலும் நபி அவர்களுடைய நிலை எப்படி இருந்தது என்றால் அன்னை ஆயுஷா நபி அல்லாஹ் அவர்கள் அப்படி இருப்பதற்கு கற்றுக்கொண்டார்கள் அவங்களே இன்னொரு அதிசயம் சொல்றாங்க பல நேரங்களில் எங்களுடைய வீட்டின் அடிப்பில் பூனை நிம்மதியாக படுத்துறங்க ஒண்ணுமே இல்ல ரொம்ப நாளா சும்மா கிடக்குது நம்மளுக்கு சரியான இடம் அது படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கும் சில நேரங்களில் பேரித்தம் பழங்களை கூட வீட்டில் தேட வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் ஒரு தடவை அண்ணல் பெருமானார் செல்லல்லா அப்படின்னு சொல்லும் அவர்கள் மிகுந்த பசியோடு இரண்டு நண்பர்களையும் சேர்த்து கொண்டு அபு ஐயூப் அல் அன்சாரி ரவி அல்லா அவனுடைய வீட்டிற்கு செல்கின்றார் அவர்கள் ஏதாவது இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவர் போறாங்க இந்த மூணு பேரையும் பார்த்தவுடனே நபி அவர்கள் ஹசரத் உமார் ஹசரத் முகக்கர் அலி அல்லா மூன்று பேரையும் பார்த்த உடனே சொல்லணும்னா மகிழ்ச்சியில அவர் அதை எடுத்துட்டு வராரு இதை எடுத்துட்டு வராரு அதாவது பேரித்த பிடத்திலே எத்தனை வகை இருக்குதுமோ எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வைக்கிறாரு கடைசியில ஒரு ஆடு அறுத்து அதை சமைச்சு ரொட்டியை வச்சு கொடுக்குறாரு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த ஆடு ரொட்டி எல்லாம் வருது நபி அவர்கள் ரெண்டு ரொட்டி எடுத்து அதில் கொஞ்சம் கரிய வச்சு மடித்து பணியால் இடத்திலே கொடுத்து இதை என்னுடைய மகள் பாத்திமா இடத்திலே கொண்டு போய் கொடுத்துவா இரண்டு வாரங்களாக அவர்களுடைய வீட்டில் உண்ணுவது நமக்கு முன்மாதிரி இருக்கிற இன்றைக்கு படாடோபங்கள் நிகழ்த்தி விட்டன நம்ம பிள்ளை நம்ம பாக்கெட்ல இருந்து அசால்ட்டா நூறு ரூபாய் உருவிட்டு அப்படின்ட்டு போறான் கேட்க கூட மாட்டேங்க இப்படி காட்டுறான் அவருக்கு தெரியல அந்த காசுடைய மதிப்பு தெரியல செல்வத்தினுடைய அருமையை பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுங்க குஜராத்தினுடைய ஒரு வைர வியாபாரியின் கதை இந்த இடத்திலே பிரபலமாக இருக்கும் தன்னுடைய மகனை வெறும் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்து ஒரு மாதம் நீ வீட்டுக்கு வராம இதை மட்டும் வைத்து செலவு செய்து எங்காவது வேலை தேடி பிழைத்துக் கொண்டு அங்கிருக்கும் அனுபவங்களை இடத்திலே வந்து சொல் என்பதாக கொடுக்கின்றார் அவரும் வாராரு முதல்ல ஒரு இடத்துல இறங்கிடுறாரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நிக்கிறாரு எங்க போறதுன்னு தெரியல எழுபது ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தான் இருக்குது ரூம் போட்டா காலி ஆயிடும் ஒரே நாள் ரூம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா காலி போடல பஸ் ஸ்டாண்ட்லயே தூங்குறாரு வேலை தேடுறாரு இங்க வேலை கேட்கிறார் அங்க வேலை கேட்கிறார் கடைசியா ஒரு ஹோட்டல்ல வேலை கொடுக்கறான் அங்க டேபிள் துடைக்கிறார் பாத்திரங்கள் பிறகு தெரிந்து வேற ஒருவர் இன்னொரு வேலையை கொடுக்கின்றார் ஒரு மாதம் முழுவதும் எப்படி காசு பணம் கையிலே வருகிறது என்று அந்த வைர வியாபாரி தன்னுடைய மகனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றார் அவருடைய வருமானம் பல்லாயிரம் கோடி நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் நான் பட்ட கஷ்டம் என் பிள்ளை பட்டறக்கூடாது படக்கணும் படக்க கற்றுக்கொடுங்க 
செருப்பில்லாமல் நடக்கும் பொழுது கால் எப்படி வலிக்கிறது என்பதை அவனுக்கு உணர்த்தி கொடுத்து உடை கிழிந்திருக்கும் பொழுது உள்ளம் எப்படி வலிக்கிறது என்று அவனுக்கு கற்றுக் கொடுங்க உங்களுக்கு எப்படி பணம் வந்தது என்பதை அவன் தெரிந்து கொள்ளுங்க என்னுடைய தந்தை ஒரே ஒரு பையன் எடுத்துக்கிட்டு தான் நாட்டுக்கு வந்தாரு இந்த நகரத்திற்கு வந்தார் அல்லாஹ் இன்றைக்கு அவருக்கு இந்த செல்வம் கொடுத்திருக்கின்றான் என்றால் அவருடைய உழைப்பும் அவருடைய விடாமுயற்சியும் தன்னலங்கருதாக அவருடைய இந்த செயல்களும் தான் இதை கொண்டு வந்தன என்று கற்றுக் கொடுங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஹோட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போய் இதாண்டா நம்ம குடும்பம் நல்ல ஜாலியா இருக்கிறோம் பாரு அப்படின்னு கற்றுக் கொடுப்பதை விட இப்படி கற்றுக் கொடுங்க இன்னைக்கு அதெல்லாம் இல்ல இந்தியாவினுடைய புள்ளி விவரம் சொல்கிறது ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்கும் நூறு ரூபாயில் இருபத்தி எட்டு ரூபாய் தான் அத்தியாவசிய செயல்களுக்காக வேண்டி செய்திகளுக்காக வேண்டி விஷயங்களுக்காக வேண்டி அவன் செலவிடுகின்றார் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜ் படத்தை நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய பகட்டுக்காக வேண்டி செலவழிக்க அவங்க பார்க்கணும் இவங்க பார்க்கணும் சாதாரணமா ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்கு ஒரு வண்டி தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த வண்டியை விட இன்னும் லக்ஸூரியா இன்னும் வேற மாதிரியா இதுல எல்லாமே பகட்டு குப்பைகளில் உணவை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இஸ்லாமிய பிள்ளை படிப்பதற்கு நாதியற்று நிற்கின்றார் நாம் மட்டும் இந்த உலகத்தில் வாழவில்லை ஒரு சமுதாயத்தோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் தேவை இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் ஒரு பொருளை வாங்கியே ஆக வேண்டும் என்ற நிலைமையை இந்த கன்சியூமரிசம் நுகர்வு கலாச்சாரம் மனிதனுக்கு சொல்லிவிட்டது இப்ப வந்திருக்கிறது அதுக்காக தான் நான் இதை எடுக்கிறேன் தீபாவளி ஆஃபர் நம் மூன்று பொம்பளைங்களுக்கு சந்தோஷமா தாங்க பாருங்க இது வந்து இருக்குது அது வந்து இருக்குது அதை வாங்கினா இதை கொடுக்கறான் இதை வாங்கினா அதை கொடுக்கறான் அவன் சும்மா சமூக சேவையில செய்யறான் பெரிய தாராளம் பிறப்பு பாருங்க எல்லாருக்கும் அள்ளி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க போறான் சும்மா தான் கொடுக்கறான் நச்சரிச்சு நச்சரிச்சு இருக்கும் நம்ம இடத்துல அந்த பொருள் வாஷிங் மிஷின் வாங்கினா குக்கர் இப்படி வாஷிங் மிஷினுக்கு விலை முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் இந்த நாசமான போன குக்கர் நானூறு ரூபா நானூறு ரூபா குக்கருக்கு முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் பாக்கெட்ல இருந்து கட்டிக்கணும் வாஷிங் மிஷின் இருக்குத இது எவ்வளவு நாளாச்சு இதை ஏவான்னு ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஓட உடைக்கும் ஓடட்டேன் இப்ப போட்டிருக்கிறான் குக்கரும் கிடைக்குது போங்க வேற என்ன செய்ய முடியும் நுகர்வு கலாச்சாரம் ஒரு சாரி வாங்கினா இன்னொரு சாரி இலவசம் ஒரு சட்டை வாங்கினா இன்னொன்று இலவசம் ஒரு பேண்ட் வாங்கினா இன்னொன்று இலவசம் நம்மை நுகர்வு கலாச்சாரத்திற்கு உள்ளே தள்ளுகின்றார்கள் தேவையில்லாதவற்றையும் வாங்குவதற்காக வேண்டி சொல்லுகின்றார்கள் இப்ப என்னன்னா ஷாப்பிங் போறதுங்கிறது அது ஒரு கலாச்சாரம் சில அரசியல்வாதிகளுடைய குடும்பங்களை பற்றி சொல்றாங்க அவர்கள் ஷாப்பிங் போறதுக்கே இங்கிருந்து சிங்கப்பூர் போறாங்க அது யாரு என்ன அதெல்லாம் கேட்காது சின்ன சின்ன குடும்பங்கள்ல எப்படி இருக்குன்னா போத்திசி ஷாப்பிங் போயிட்டு வருவோம் சரவணா ஸ்டோர் ஷாப்பிங் போயிட்டு வருவோம் ஈஎவுக்கு ஷாப்பிங் போயிட்டு வருவோம் ஸ்கை வாக்கு ஷாப்பிங் போயிட்டு வருவோம் அஜித்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு பழக்கமான கேட்டுற நான் இதுவரைக்கும் ஈஏக்குள்ளால என்னுடைய வரிசை காலத்துல ஒரே ஒரு தடவை இருக்கிறேன் ஸ்கை வாக்கு பார்த்ததே கிடையாது பார்த்துருக்கிறேன் உள்ள போய் பார்த்து இதெல்லாம் ஷாப்பிங் கலாச்சாரம் ஷாப்பிங் கலாச்சாரம் உள்ள போய் உள்ள எதுக்கு போறது அந்த வச்சிருக்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்கு பாருங்க அதிலேயே வாங்க தூண்டும் அதை வாங்க இது வாங்க இதுக்கு தேவையா இல்லையா ஒண்ணுமே தெரியாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன புள்ளி விவரத்தில் நூறு ரூபாயில் ஒரு மனிதன் சராசரியாக பத்து ரூபாய் ஐம்பது காசு ஐஸ்கிரீமுக்கு செலவழிக்கிறான் இந்தியாவுடைய புள்ளி விவரம் இருக்கிறதுலேயே மனிதனுடைய உடலை கெடுக்கக்கூடிய எல்லாம் ஒன்னா இருக்கிறது ஐஸ்கிரீம் 
புள்ள சின்ன புள்ள என்னங்க அவனுக்கு எதுவும் பிடிக்காதுங்க ஐஸ்கிரீம் தான் சாப்பிடும் அவருக்கு இதுல சந்தோஷம் ஒரு தடவை வாங்கி கொடுத்து ரெண்டு தடவை வாங்கி கொடுத்து மூணாவதும் கேட்கிற ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்து அவனுக்கு சாப்பாடே கொடுக்கறது இல்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஐஸ்கிரீமே கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஒரே சனி என்னங்க ஐஸ்கிரீமா தீங்கிறான் அப்ப டாக்டர் கருத்து அவர் பில்லு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஒரு டாக்டர் கிட்ட போய் பில்லு பையனுக்கு காய்ச்சல் டாக்டர் எழுதி கொடுக்கறாரு எவ்வளவு தெரியுமா ஐயாயிரம் இந்த டெஸ்ட் அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதி கொடுத்து கடைசியில் பில்லு மொத்தத்தையும் பார்த்தா ஐயாயிரம் இங்க செலவு அங்க செலவு எப்படி இருக்கு பாருங்க கலாச்சார நேரம் எனவே ஒரு சில செய்திகளை மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்கின்றேன் முதலாவது படிக்கும் பிள்ளைகளுக்கு ஸ்மார்ட் போன் வாங்கி கொடுக்காது நான் இதெல்லாம் சொல்றது லேசா சொல்லிட்டு போறேன் அதனால் நடக்கக்கூடிய விவரீதங்கள் மிக பயங்கரமானவை அவைகளை சொல்வதற்கு நேரம் இல்லை பாக்கெட் மணியில முஸ்லீம்கள் நிறைந்து வாழக்கூடிய ஒரு ஊர்ல நேற்று முன்தினம் ஒரு பிள்ளை இறந்து போகிறது என்னன்னு கேட்டா போத ஊசி வாங்கி நாலு தடவை ஏற்றி இருக்கா நாலாவது தடவை ஹார்ட்ல அடிச்சு பம்பிங் பண்ணி இறந்த காசு கொடுத்தது யாரு தந்தை வீட்டில் உணவு இருக்க நண்பர்களோடு சாப்பிடுவதை அனுமதிக்காது எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் பிள்ளைகளுக்கு பிறந்த நாளை கொண்டாடவே கொண்டாடும் நண்பர்களின் பிறந்த நாள் என்று சொன்னால் அவர்களை வீட்டிலேயே பூட்டி வை இஸ்லாமிய கலாச்சாரத்திற்கு உகந்ததல்ல இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமைகளுக்கும் இது ஒத்துவரக்கூடியதல்ல மிக நன்றாக தெரிகிறது முஸ்லிம் பிள்ளைகள் பிறந்த நாள் நண்பர்களின் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டங்களிலே மது வருத்துகின்றார்கள் ஆண்களோடு பெண்களும் பெண்களோடு ஆண்களும் கலந்து போகக்கூடிய கலாச்சாரத்திற்கு முழுமையாக தடை விதியுங்கள் அது எவ்வளவு உங்களுக்கு நெருக்கமான ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் இருந்தாலும் சரிதான் மகரம் இல்லை என்றால் எக்காரணத்தை முன்னிட்டு அனுமதிக்காதீர்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய பாவ புள்ளிகளில் பெருங்கரையாக அது வந்து நின்று விடும் அல்லாஹ் நம்ம அவர்களுக்கு அருள் பாலிப்பானாக நம்மையும் நம்முடைய குடும்பத்தையும் பாதுகாத்து அருள் புரிவானாக வாஹ்ருதான் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகா